Ay, Juan Carlos. Juan Carlos. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? I'm okay, I'm okay. <laughs> ¿Qué tal el día? Oh. Cansado. Como todos, cansado. Hoy me, hoy me tocó ir a la oficina, entonces oh. estamos así día, así día, no, pero el día que llego, este, pero más que todo me estresa el tráfico. Ah, claro, ¿a quién no? Entonces, puedo salir bien de, de la oficina, pero el tráfico es el que me estresa. Eh, sí, pues claro. ¿Dónde es que vive Juan Carlos? Fíjese que yo vivo adelante de Apopa, se llama Guasapa. Entonces me cruzo prácticamente todo el centro y todo a popa. Y a popa es un caos ahorita. Sí, cierto. Dios mío, sí. Pero ahí estamos. Le creo que se estrese. <risa> sí. Very bueno, good. disculparme, aprovecho para disculparme, me salí ayer porque tuve que una emergencia así de repente. Sí, sí, de repente que se me hizo Juan Carlos. <risa> Sí, sí, pero ahora espero estar toda la clase. Ah, vaya, Juan Carlos. Very good. Excelente. Mire que sus compañeras no han entrado. ¡Qué barbaridad! Ya la voy a regañar. Ya han de estar por detrás. Sí. Teacher, ¿cuántos módulos son? Eh, por todos, todos. Sí, los, de, los de, del nivel de básico. Sí, son seis. ¿Seis? Sí. Ah, no, ¿qué ver? No, 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 perdone, perdone, perdone. No, estaba pensando en el otro programa. No, son... Son tres. Tres. O sea, Ajá. este sería el último. El último del básico básico. Luego empezarían el pre-intermedio. Ah, ok. Y así vamos, siempre son tres de cada uno. Entonces sería tres de básico, tres de preintermedio, tres de intermedio, tres preavanzado, tres avanzado. Ah, qué bien. Uh -huh, uh -huh. Y yo, así vamos subiendo poco a poco. All right, solo déjenme terminar. Y, y una, una pregunta, y, y, y sí. en cada, de cada módulo... ¿Hay algún documento que lo certifique a uno como que lo ha cursado o al terminar? Sí, de, de hecho, con este programa que estamos ahorita, Juan Carlos, espérame que no lo encuentro usted, aquí está. Eh, de, de este programa que estamos ahorita, como es distinto al que estábamos al principio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este, cuando usted termina la plataforma, le da la opción de imprimir su certificado. Ah, okay. uh -huh. Entonces ahí ya lo imprime. Una vez terminó eh, todos los ejercicios de la plataforma, ya imprime su certificado. Ok. Así es que sí, cada vez que vaya terminando uno, se puede imprimir. All right. All right, very good. Entonces empecemos, Juan Carlos, ya no tardarán en entrar las demás eh, compañeras okay. y compañeros. Vea, espérenme, déjenme ver aquí. Vamos a ver. Vamos a terminar la sección 1, ¿ok? Con vocabulario y luego nos pasamos igual con más vocabulario, pero ya diferente a lo que hemos estado viendo, ¿ok? Bueno. Hello. Estoy teacher. Mercy, no Hola, podría Liz. si un día no. Qué barbaridad, no. Mercedes Amador de Torres. ¿Qué le pasa? No, lo siento. Sí, me tocó, me tocó mero pesadito ayer, así que lo siento Está mucho. Bien, y aquí Mercy. estoy porque, porque amo el inglés y amo a mi teacher. Ah, vale, vale, porque ya me estaba sintiendo así como abandonada. <risa> no, aquí sí, estamos. Okay. Ya veo que aquí está el link con todos los poderes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, gracias. ¿Y usted, Mercy? Por aquí, mire, sobreviviendo. <risa> Survivor, Dios. Surviving. Está oh bueno. my goodness. 
Aquí estamos. Se me hicieron unos huevos. Ah, mire, ya entró Miriam. Hi, Miriam. ¿Qué le pasó ayer, Miriam? Es que estoy teniendo mucho problema con el internet. Qué barbaridad, sabe que yo también ahorita, de hecho, fíjese. Sí, me ha estado fallando mucho. Pero hoy sí está, ¿verdad? Así es sí, que eso sí. es lo importante. A ver, eh, Mercy and Miriam, I was telling Juan Carlos, we're going to finish up section one today. Solo que eso me cargue porque está así como mega lento. Teacher, este, yo estuve revisando la plataforma y estamos con el los dates, ¿verdad? Todavía. Sí, sí, terminando la sección uno ahora, sí. Que era months and dates, es la, fue la primera, ¿verdad? Hoy vamos a ver, ayer vimos WH questions with be going to. Hola. Yes, me escucha. Sí, sí, te escucha. Qué barbarita. Espérenme que esto está bien lento ahora, no puede estar. Ok, so we're going to talk about uh, special locations, que es la 1.13. All right, so that's the one that we have to talk about today. And we are going to see this. Se lo voy a poner rapidito para que lo podamos ver. All right, so here we are. Comparto mi pantalla con ustedes. All right, igual ustedes lo pueden ver, solo que solo quiero orientarles acá para hacer la práctica esta y luego seguir con lo demás. So we're gonna like I'm gonna share my computer sound. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day. Father's Day. Graduation. Wedding. Anniversary. Send cards. Give presents. Take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Have a party. Have a picnic. All right, a ver, veamos. This is what we're going to do. Estamos hablando, we're talking about celebrations here, all right, and some vocabulary. So here we have Mother's Day. Father's Day, graduation, wedding, and anniversary, okay? So we have five celebrations. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, and anniversary. And here we have send cards, give presents, take pictures, sing songs. Song. Mm -hmm. Dance. Very good. Eat cake. Yes. Have a party. Very nice. Have a picnic. A special food. Y special food. Y special oh, food. Very good. Muy bien, Juan Carlos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Quiero que me haga, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir, on Mother's Day. Ya decimos on Mother's Day porque no decimos in Mother's Day. Decimos on Mother's Day. I am going to, usando el I'm going to, ok. I am going to, um... Eat a special food. Ok, entonces escojo one celebration and one activity. I join them using going to. Alright, so I'm going to say on Mother's Day, así va a ser todo, on Father's Day, on graduation, on, on the wedding, alright, or on, on anniversary. I am going to, o oh, usted si quiere lo cambia, a he is going to, they are going to, no importa el sujeto que me ocupe. What I want you to use is going to, okay? Yes, entonces va a ser one, two, three, four, five sentences, okay? Hi, Annie, no la había visto. Hello, hello. Hi, teacher. Sí, acabo de entrar. Excellent, Annie, very good. Okay, entonces, very good. Escoja igual. Vamos a escoger el, todos van a ser una de Mother's Day, de Father's Day, pero lo que va, la actividad va a ser diferente porque yo puedo escoger una cosa y merci otra. All right, so we're going to say, on, on Mother's Day, I am going to eat a special food. On graduation, he is going to give presents. Okay, you understand? Yes. Excellent. Hagamos eso entonces, please.
Teacher. Dígame. Yo entré tarde, así que ni idea de lo que estás diciendo. <risa> lo siento. No, no es ok, Anita. A ver. Tenemos estos, estos days, ok? Mother, que son sí. celebrations. Mother's Day, Father's Day, graduation, etcétera, etcétera. Llegar a anniversary. Lo que quiero que ocupe es este día y lo una con una de estas actividades. Cualquiera de estas que está aquí en pantalla, usando el going to. All right. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, I can say, I am going, uh, perdón, on Mother's Day. Empiezo con el día en especial, hi, Mati. Entonces empiezo con el día especial y digo, on Mother's Day, I am going to, y escojo cualquiera de estas actividades que usted quiera, Ani. Y así otra oración for Father's Day, otra oración for graduation, another one for wedding, and another for anniversary. ¿Ok? Todas van a empezar on. Y luego una el día con uh, el, 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 el futuro, el going to, y alguna de las actividades de aquí. Ok, gracias, teacher. Thank you. Mati logró logró entender mi, mi, la instrucción, Mati. Yes. No teacher. <laughs> okay, Mati, a ver. Tenemos estos días especiales aquí. Mother's Day, Father's Day, hasta llegar a anniversary. Entonces, lo que quiero que me hagan es unir esta celebración. ¿Sabe qué? Espere, me voy a dejar que entre Lizeth y le explico a las dos de una vez. My <laughs> y ahorita está entrando Liz. Hello, Lisette. Hello, how are, how are you? you? Fine, how are you? <laughs> a ver, Liz, le estoy explicando a Mati porque ya no hace poco, uh, no hace poco entró y así de un solo aprovecho que usted acaba de entrar. Van a hacer lo siguiente, ¿ok? Tenemos aquí these, these celebrations, ¿ok? Y los vamos, las van a unir ustedes haciendo una oración por celebración, uniendo. El día, por ejemplo, on Mother's Day, y va a unir, va a escoger cualquier actividad que usted guste. On Mother's Day, pero lo vamos a unir usando el going to. On Mother's Day, I am going to, y yo escogí eat a special food. Terminé. Luego digo on Father's Day. Puedo cambiar el sujeto, puedo decir he, she, we, they, como usted guste. On Father's Day, we are going to take pictures. ¿Ya? Y así una oración por día especial o ocasión, u ocasión especial uniéndolo con el going to a alguna de estas actividades que están aquí. ¿Ok? Ok. Sure. Excelente. Escríbanlas ahí y luego compartimos.
All right, let me see. Um, Mercy. Mercy, Mercy. Mr. Mercy. Mercy. Hello. <laughs> All right, yeah. Mercy. A ver. Uh, on Mother's Day. Ajá. Uh -huh. Okay. On Mother's Day. Ahorita se lo digo. On Mother's Day, I am going to get a present. Excellent. Very nice. All right, Juan Carlos, on Father's Day. Este, on Father's Day, he's going to have a party. He's going to have a party. Very good, Juan sí. Carlos. Very good. No se le olvide el is, ¿verdad? Very sí. nice. Annie, yes. Annie, eh, on graduation. On graduation, I am going to eat special food. Excellent. Very good. All right. Let's see. Uh, Mati, uh -huh. on, on wedding. On a wedding. On wedding, they are going to have a party. Yes, very nice, very good. All right, medium anniversary. Uh, anniversary day, my husband and I are going to eat special food. Wow, medium, so <laughs> romantic. Oh my goodness, very good. Very good. Let's see, Lisette, aha, Lisette, for Father's Day. ¿Qué va a ser on Father's Day? On Father's Day, we are going to eat cake. Very good, delicious, nice. All right, Mati on anniversary. On anniversary, she going to eat cake. Okay. Very good. Let's see, Annie on um on a uh, wedding. Uh -huh, Annie, hoy se me la dijo. Annie, wedding? No. No, uh, already, I am going to have, I don't know how to say, on the party. We're going to have a party. Yes, very good. Uh -huh. Okay. Very good. Uh, Lisette, on anniversary? And on anniversary, I am going to take pictures. Very good. Nice. All right. Very good. Okay. Do you have any questions? Any questions about this? Recuerde, voy a dejar de compartir aquí. Recuerde que cuando hablamos del going to, siempre, siempre, siempre va acompañado del be. ¿Verdad? El be conjugado, ¿verdad? Is, am, um, are. All right. Ese no se puede omitir, no se me puede olvidar, no lo puedo dejar de pronunciar. Tenemos que usarlo para que se escuche bien, ¿verdad? He is going to, she is going to, I am going to. No se puede dejar el am um, o el is o el are. Acompañando siempre al going to. Very good. Any questions? Tenemos alguna pregunta sobre las WH questions de ayer. Acuérdense que esas solo se anteponen a la forma de pregunta que ya sabemos cómo es. Le damos vuelta, ¿verdad? Decimos, are you going to be in class tomorrow? Y Mercy va a decir, yes, of course. ¿Verdad? Ya nos va a faltar a clase, Mercy. All right. O le voy a decir, when are you going to be in class? Entonces ya me dice, Mercy, tomorrow, teacher. All right. Every day. <laughs> All right. Hey, yeah, no kidding. All right. Entonces solo le anteponemos la WH question antes de, por eso lo anteponemos de el verbo be para hacer las WH questions para poder preguntar y contestar obviamente eh, ese tipo de preguntas. Okay? Do you have any questions? No questions. Okay. Entonces no questions. seguimos. Excellent. Seguimos entonces with section two. All right, entonces en in section two es de eso. Se las comparto ahorita para que la puedan ver solo para que ustedes lleven como. A ver. Aquí. Hay una lectura que esa la, van a, la tienen que hacer ustedes 1.15, la tienen que leer, ¿verdad? Para hacer el, el knowledge check, ¿ok? So you have to read it. Eso lo hacen ustedes en su casita, no with me. Oops. A ver, number two, section number two. Vamos a ver ahora, vamos a ver um, body parts. Okay, that's what we're going to study. Body parts, para saber ahí las partes de nuestro cuerpo en English. Mire que de verdad que está ahí entera ahora hasta que no quiere. All right, so, no importa, I have this here. Tenemos esto aquí. Este es el primer contenido que yo voy a ver. Puede que haya uno adelante, pero eh, ese lo hace usted. Ahorita el body parts es donde yo me voy a concentrar. A ver, ya. Yeah. 
All right, si se fija aquí, aquí estamos ya, ya cargo. <laughs> Solo para guiarles acá. Eh, this is uh, section two, all right? And the objective is by the end of the cl this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body, all right? So here you have a word power parts of the body, okay? Este es el primero que vemos y de ahí para allá vamos a ir viendo lo que sigue de más. De hecho, aquí tienen un knowledge check. Ahora el 2.4, entonces pueden ir avanzando en ese después de mañana, digamos, porque mañana veríamos esta clase de aquí, la 2.3, y ya puede, para después ya usted puede hacer este de ahí. All right, so ahorita digamos que si no ha terminado la sección 1, tiene chance hoy para terminarla, ¿verdad? Y luego ya mañana eh, hacemos ese, esa otra parte de la sección 2 para que usted ya eh, tenga el conocimiento para poder realizar esa tarea. But right now, I'm going to show you these body parts here. All right. So we have parts of the body. Y lo vamos a desglosar de esta forma. These guys here, ¿verdad? Esto que está aquí en pantalla is our head. Todo eso es our head. All right. Like face and head. All right. So here we have hair. All right. This is your sí. hair. Yeah. Vaya tocándoselo usted así como que para, para sentir su pelito, ¿verdad? Hair. Teacher, teacher please. Repeat, please. Hair. Eh, eh. Hair. Yes, that's your hair. Okay. Very good. Hair. All right, Liz, quiero ver su hair. ¿Dónde está su hair, Liz? Excellent, Liz. Very good. Hair. All right. Now you have your eyes. No se vaya a apoyar los ojitos. Eyes, ¿verdad? No es eyes. Eyes. All right. Very good. Uno es eye y dos son eyes. Very good. Then we have ears. A ver, ears. Excellent, you have your ears, very good. Then you have your nose, nose, very good, your nose, excellent. Then you have your mouth, your mouth. No voy a decir mouse, porque mouse es ratón. Usted no tiene un ratón en su carita. Mouth, with a Z, right, mouth, very good. Luego tenemos cheek, this is your cheek. Cheek and two cheeks, your cheeks, all right, very good. Then you have your chin. This is your chin. Chin, very good. This is your chin. Very nice. All right, your neck. Neck. All right, that's your neck. Forehead. This is your forehead. Yeah, very good. Forehead, all right? Very good. All right, vamos a repetir aquí. Vamos a ver. A ver. Then we have... Sí. Dígame, dígame, dice. Sí, dígame. Solo que vi raro nariz, no es nose. Vi raro cómo se ha escrito. Nariz, nose. ¿Qué será? No. no se escribe así. No se escribe así. Ya me entró duda, Lizel, porque me hace eso. Yo me acuerdo que sí, así se escribe. No, claro, yo sé que sí, sí porque el, el chiste es que decimos no. No sé. Ajá, no, no sé, sé, ajá, así como no lo no sé. Sí, yo, María, yo, lo, yo lo vi rarito. Lizel, mire lo que me estaba no, mentira, me dice, está bien. A ver, ups, no, está bien. Very good, ok, entonces decimos hair conmigo todas y Juan Carlos, hair. Hair, hair. Hair, very good. Eyes. 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 Eyes, very good. And we have ear. En el caso que son dos, son con ese. Ears. Ears. Ear. Very good. Nose. No. Nose. Excellent. Mouth. 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 Con Z. Mouth. 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 Excellent. Very good. Cheeks. Cheeks. All right. Chin. Chin. Uh-huh. Shim. Neck. 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 This is your neck. Very good. Forehead. Forehead. All right. Vamos a ver. Hoy. Forehead. La, la, la voy a dejar de compartir aquí. Yo me voy a tocar mi parte de mi cuerpecito aquí y usted me va a decir qué me estoy tocando. All right. Very good. A ver. Solo por eso. Lizette, what's this? No. <laughs> <laughs> Very good. Juan Carlos, what's this? For hell. Ah, pero no haga trampa, Juan Carlos. Está leyendo. <laughs> forehead. Yo dije, qué chivo, qué rápido se lo aprendió. Forehead. A ver, very good. Forehead. Very good. A ver, Miriam, what's this? Here. La más difícil me pregunta. Here. Very good. Of course. Very good. A ver, Annie, what are these? Check. Cheeks. 
check sí. es esto, check es revisar. These are chicks. Uh -huh. sí. Chicks, very good. A ver, señorita Mercedes Antonia Amador de Torres, what is this? Ching. Ching, very good. All right, sí. Mati. María Matilde Marroquín Lara, si me aprendí los apellidos. All right, Mari, uh, Mati, ajá. Uh Ears. -huh. Ears, very good. All right. Then we had, uh, what's this, guys? Mouth. Mouth, very good. And this Mouth. one? Neck. 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 Your neck, very good. Okay, a ver. Entonces decimos, hair. All right. Hair. hair. Uh, eyes. 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 Nose. Nose. Ears. 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 Mouth. 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 Cheeks. 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 Chin. 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 Neck. 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 Ok, ahora todo esto que está aquí es head. Por, head. Eso, le, head. por eso el famoso shampoo head and shoulders. Head and shoulder. These are your shoulders, all right? Head and shoulders. Very good. Ok, entonces head. Hair, 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 forehead, forehead. Four, acuérdense el número cuatro y de head, forehead, pónganse los cuatro dedos de frente, all right, forehead, four very heads. good, all right, yeah, very four good, hair. so you say head, hair, forehead, eyes, four nose, eyes, nose, nose, cheeks, cheeks, cheeks mouth, 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 chin, chin, chin ears, ne ears, neck, neck, ah, neck. muy bien, neck. ahora, vamos a ir como des a desglosarlo un poquito más, si este es my eyes, ¿Qué son estas? Cejas. <risa> Thank you, Mercy. All right, yeah. Eyebrow. Se llaman eye, igual que esto, pero brow. No brown de color. Brows. Eyebrows. Ok. Ya lo vamos a escribir. No se preocupe. Ahorita solo escuche. Eyebrows. Estas de aquí. Eyebrow. Estas. Pestañas. Está bien. Uh -huh. Yes, very good. Uh -huh. And in English, no? No. Eyelashes. Eyelashes. Very good. Eyelashes. Very good. So we have eyebrows, eyelashes. Ahora esto de aquí, el párpado. Párpado. Eyelid. Eyelid. Entonces, todo, todo, si se fija, todo lo que acabamos de mencionar lleva la palabra eye y luego eye. otra cosa, ¿verdad? Entonces decimos eyes, eyebrows, eyelashes, eyelash, eyelids. eyelids. All right. Ahora, ¿cómo escribimos eyebrows? ¿Qué está haciendo? Me estoy haciendo un mal time. Me Eyebrows. Eye como eyes, como se escribe eye. Y luego B, R, O, W, S. Si va a decir las dos, solo va a decir una. Entonces quítele la S. B, R, O, W. W S. All right, yes. Okay. No, teacher, repita porque se les oye cortado. Es verdad. Ok, ay, ya lo escribió, ¿verdad, Dani? Ay, ay. Sí, y, y la cosa así se detiene, se, se detiene usted, por ejemplo, está hablando y se queda en, en su sí. movimiento. Y no, se congela. Escucho. De verdad, me estoy congelando. Se queda, se queda congelada, cabal. Oh, oh, vaya. A ver. Eyebrow. Entonces de decíamos I, B, R, O, W. B, R, O, W. Ok. Eyelashes, igual I, escriba I, y luego lashes. L, A, S, H, E, S. Eyelashes. Ok. Y eyelid igual I y luego L I D lid eyelid así tal cual se escribe se, se oye se escribe All right very good entonces recordemos esto head forehead forehead eyebrows eyebrows Uh, Esta es la de arriba son eyebrows. All right. Eyebrows. All right. Eyelashes. Lashes. Eyelid. Eyelid. All right. Eyes. Eyes. Uh -huh. Nose. Cheeks. Cheek. Chin. Chin. Mouth. Mouth. Ears. Ears. 
neck. Check. Ahora, neck, neck. neck, neck. All right. Ahora dentro, like we have mouth. Esos son lips. Lips. All right. Like de ahí viene la palabra lipstick. ¿Verdad? Lips. Very good. Tenemos uno sería diente. One tooth. Y teeth son dientes. T -E -E -T -H, T-E-E-T-H. Teeth. All right. Veamos aquí. Seguimos entonces con este. All right. Ahora tenemos las demás partes del cuerpo. Nails son las uñas. Nails. Waist es la cintura. Belly es el estómago. Ankle es el tobillo. Toe son los dedos de los pies porque los dedos de las manos se llaman fingers. No es lo mismo. Fingers son aquí y toes son en los pies. Heel es el talón. Teacher puede pronunciar nuevamente eh, tobillo. Enco. ¿Cómo? Enco. Enco. Si dice anco, es su tío. Ajá. All right. Me duele mi tío ese. Enco. Very good. All right. Toes and then heel. All right, very good. Veamos el otro, que el otro es más completo aquí. Ok, veamos, seguimos con las igual partes del cuerpo. Back es la espalda, back. Arm, this is your arm. This is your elbow. Elbow, this is your hand. Fingers, todos esos son fingers. Este se le llama thumb. All right, thumb. Como thumbs up, all right. Ok. All right. ¿Lo puedo mover? All right. A ver. ¿Saben qué vamos a hacer? Quiero ver si ya les dije todas las que están aquí. Creo que sí. All right. Ah, rodilla. Bueno, tenemos pierna que es leg. Piernas son legs. All right. Y rodilla es knee. Y se escribe K-N-E-E. -E. All right, eso no se las había mencionado aún, pero solo déjenme ver una cosa que, ay, no, espérense, no. Siempre me pasa que le doy la respuesta. Qué barbaridad. Pero quiero ver una cosa aquí. Las está repasando, Mercy. A ver, yes, teacher. Excellent, merci. Such a good student. Ok, veamos aquí. Entonces, la que nos hacía falta para que usted pueda completar esto con su grupo, ya la voy a mandar, es leg, el EG, si es una, y legs, si son dos piernas. Y ni es K-N-E-E -E en una y S, agreguen la S para decir rodillas. K-N-E-E-S. All right. Tómenle foto a la niña, please. Finished? Did you finish? Yeah. All right. Very good. Okay. Y lo que vamos a hacer es, se va a ir con su grupo, all right, y vamos a hacer las partes del cuerpo. All right, escríbanle ahí, vayan diciendo, what is this? O what body part is this? Y vayan diciendo, ah, oh, this is 
the knee or the head o la, que, la parte del cuerpo que esté apuntando ahí la flechita. All right. Vamos a hacer nada más dos grupos ahora. There you go.
van a cerrar y todo. Ya terminamos. Me cierro la maut. Yeah, yeah. <risa> Inmediatamente, Mercy, pero fue instantáneo. La maut. Mercy, a ver, quiero ver si es cierto. Ya la Compártelo. Ay, vale, lo hizo. Ah, excelente, a ver. Ahorita se lo compartimos. Aquí está. Mire qué bonito. ¡Wow! Eso no lo hizo usted. Ah. Oh, sí. Entre todas. A ver, Entre todas. eyes, nose, shoulders, arm, hand, finger, knee, leg, toe, hair, ear, mouth. Very good. Ok, very nice. En esta no hayamos que ponerlo, entonces por eso fue que le pusimos los deditos. Sí, está bien. All right. No es pato. Sabe que ya como no se puede ver realmente, pero podría estar apuntando a la, a la ¿cómo se llama? A la planta del pie, al talón. Ah. Kill, baby. El talón se llama, eh, aquí dijo usted, ¿cómo se llama? Yes. Kill. Eh, Kill, very good, yes. Kill. Por eso los zapatos altos se llaman high heel shoes. Ah. Ah. Oh, okay. ¿Qué viene? sentido ahora? Oh, oh right. No. High heel shoes, yes. No, igual ahora head and shoulder, así como, Exacto. oh. Exacto. Y, y uno, lo más divertido es que solo son palabras así comunes, ¿verdad? Y uno claro. se imagina la gran ciencia en la marca. <risa> head and shoulder, sí, de hecho. All right, yeah. Okay. Ya, ya ve, ya ve, ya pueden eso. Excelente. Ah, Mercy, qué chivo le quedó. Right, solo déjenme ver al otro grupo y luego regresamos, ¿ok? Ok. Ok. Hello, ladies. Finished? Yes, yes sir. All right. ¿Lo lograron hacer en compu? No. Yes. Ah, yes. let me see. Mati, Mati. Ya se lo comparto. Thank you, Mati. Bye. Excellent. Very good. Eyes. Nose. Shoulder. Solo que shoulder le hace falta la R al final. Hair, ear, mouth, sí. arm, hands, finger, knees, legs. Pero que no se ve. Ah, bueno. <laughs> bueno. Ah, ok. Por el espacio. That's ok. Lo, lo demás está súper bien. All right, nice, very good. Let's go then. Vamos a, a regresar al grupo ahorita y luego eh, vemos un ratito el video de la plataforma. Okay, teacher. Yo no sé qué dibujito quedó más bonito, Mercy. Porque las otras compañeritas también lo hicieron bien, nice. No es que aldeas todo lo hace perfecto. Oh, excuse me. All right, yeah, of course. Yo sé, yo sé. Very nice. Ok, veamos aquí. No lo vamos a revisar porque de hecho ya lo revisé a, ver, a ambos grupos y tenían exactamente lo mismo. All right, so super. Pues son las mismas partes del cuerpo, all right? So it has to be. Very nice. All right, so let's, let's look at this right now. A ver. Veamos aquí. Escuchemos un ratito. ¿Qué le pasó? Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, Fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe. All right, a ver. Here, las que son nuevas, está después de, ne antes de neck está throat, que es garganta. 
Ahora, right, este es su cuello. All right, pero, uh, cuando usted dice, ay, me duele la garganta. Es throat. Throat. All right. También otra que es nueva sería wrist, que es la muñeca. Este es su hand, este es su arm. This is your elbow, your shoulder. And this is your wrist. Teacher, es, es wrist con sin, sin doble, doble B. O, o ¿cómo, el, ¿Cómo pronuncia la palabra, perdón? Wrist, como que, ajá, como que sin doble B, ajá. Wrist. Right. Yeah, very good. Wrist. Mm -hmm. Very good. De este lado, la que tenemos nueva es chest, que es pecho. All right, pecho, chest. Ok. So much. Ajá, uh -huh. chest, yes. De la mano dijimos thumb, si lo vimos, ¿verdad? Thumb, fingers, hand, es así, ¿verdad? All right, luego bajamos aquí, leg, knee, aquí estaba knee, very good, lo, lo escribieron ustedes bien, ankle. Y luego foot, si me refiero a un pie, y si me refiero a los dos, digo feet, igual que tooth y teeth. ¿Verdad? No voy a decir tooth con S, voy a cambiarlo a teeth. Ok. Y foot, feet. Y toe es un dedo del pie y toe son los dedos del pie. All right, toes. ¿Y los de las manos son? Finger. Fingers, very good. They are fingers, all right? Yes. Finger. Finger, con G. Finger. Fingers. Finger. Finger. Yes, fingers, all right? Let's continue listening then. Toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. All right, very good. We're going to stop sharing this. Regresamos al otro que está aquí. Es que ustedes me vieron a la niña. <laughs> All right. ¿Sabe qué? A ver. Esta es como más completa y lo vamos a ver aquí juntos. All right. A ver. Number one hand. Hace falta la de ahí. Hand is this one, that's your hand. Shoulders, ya dijimos que esos son your shoulders. Forehead, Forehead. all right, yes. Neck, Neck. all right. Fingers, Finger. very Finger. good. Thumb. Thumb, all right. Wrist, ya lo vimos que era wrist, all right. Elbow, a ver su elbow. ¿Dónde está el elbow oh. suyo? Elbow, elbow, very good, Miriam. Yeah, that's your elbow, very good, thank you. Then we have, a donde iba? Oh, yeah. Breast, ese es, eh, eh, cuando hablamos de chest es pecho, all right, pero en la número 9 que dice breast son pechos, all right, so for women. So chest and breast, very different. Chest and breast. All right, for number 10, yeah, we have a stomach. Ojo, la, la ch o la ch no se pronuncia como ch, stomach. sino que como k. Stomach. Stomach. Stomach, ¿verdad? O podemos decir belly o podemos decir tummy. Ahora right, cualquiera de las de las tres está bien. Luego tenemos leg o legs, all right, en el caso. Tenemos knee o knees, shin. Shin es eh, la nosotros decimos, ay, es la parte de su pierna. ¿Cómo se dice eso? Es esto. Ay, no pantorrilla. sé. Pantorrilla. <risa> Acabando de salir. No, pero no es la pantorrilla. No, no, no. Ah, ¿La sí, la... ¿La qué? Eh... Muslo. No, el, la espina, esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte, mamá? La chimpinía, le dicen los niños. Sí. <risa> Me golpearon en la chimpinía. Ah, pues exactamente <risa> eso. <risa> All right, very good. Luego tenemos toe, calf, sí, es la pantorrilla. All right, calf es la 15, very good. Ankle es number 16. Eh, foot, ya dijimos que así es uno, nada más. Eh, luego bottom, pueden ser las, las nalguitas, all right, bottom, all right, or backside, pero se usa más bottom. Eh, back, 
en la espalda siempre upper arm es su, su antebrazo, el brazo, la parte alta de su brazo. Upper arm y forearm, o luego el arm nada más. Right? So here, si se fija, es como un poquito más completo lo que estábamos viendo anteriormente, pero igual son siempre las partes del body. Parts of the body, all right? Teacher, entonces yes. la palabra chimpinilla viene de ahí, de, de, de esta, inglés chim. Y sí, fíjese bien, ajá, sí. chin. Chimpinilla. Sí, that's quite interesting. A ver, veamos este aquí. A ver, um, Lisette, mire el niño. Is it pointing to the back, to the shoulders, to the throat, or to the arm? Throat. Maybe throat, throat. yes, I think so, all Boy. right? Me, yeah, medium. For this one, medium, is it throat, shoulders, intestine, or back? Shoulder. Shoulders, very good. Annie, for this one, is stomach, shoulders, ankle, or teeth? Stomach, stomach, no sé qué es eso, teacher. Stomach, es estómago. Stomach, no, pues sí, yo creo que eso es. Pues sí, la figura, no sé qué, qué. es. <ríe> no sé. Ah, los dientes. Sí, yes. Es una boca, no, 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 es una boca. No, 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 no lo distinguí. Right. Oh, my goodness. All right, very good. Okay, so it is teeth, ¿verdad? Sí, ajá. Uh -huh. Very good. Merci, ajá. Uh -huh. For number four, stomach, throat, wrist, or ankle. Stomach. Excellent. Or tummy or belly. Thank you. Very good. All right, Mati. For this one right here, Mati. Throat, back, teeth, or stomach? The stomach. Oh. I know. Back, 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 back. <laughs> si los pongo a hacer un dibujito, lo van a hacer como medio monstruitos. <laughs> All right. Very good. All right. Let's see. Um, Juan Carlos. Back, arm, teeth, or intestine? Ese no lo hemos visto, pero me imagino que es Einstein. Excellent, very good, Juan Carlos, very nice. Mire, throat, teeth, el estómago que decía la compañera, back, shoulders, stomach, and intestine. Very good. All right, this one, ajá, Mercy. No, Mercy, ¿por qué? ¿Dónde estamos, Mercy? ¿Qué le hizo? Mercy. Oh, what? I know, Mercy. All right. Uh -huh, mm -hmm. Mercy, what's, num what's number one, Mercy? Uh, the number one is uncle. Su tío? No. No. <laughs> <laughs> no, es que no me acuerdo cómo se pronuncia. Uncle o enco. 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 Very good. A ver, uh, Mati. <laughs> This one right here, Mati. Uh, no sé qué es el arm. I think so. I think it's arm porque la demás no. Bueno, podría ser wrist. All right, digamos que es arm. All right, eh, Lizette, was this one? Ah, no, sí, sí es el arm, Mati, porque mira esta que está aquí. Sí. Right. Wrist. Wrist, very good. And this wrist. one? Yes, very good. And this one, medium? Finger. Fingers, very good. Let's check it. Yeah, very good. We're so good at this. Very nice. All right. Le voy a, ¿Sabe qué vamos a hacer? Tomen la foto de si le va a quedar de tarea y me lo enseña mañana. A ver. <laughs> Solo por agradecerles que entraron a clase, nada más. <laughs> no se los compartan a los que no han entrado. <laughs> <laughs> I'm kidding. All right, guys. <laughs> Ahí está Annie, el perrito de Annie. O oh, perrita, ¿qué, Annie? Is learning English, too. Es perrito. Es perrito. Ah, it's bilingual dog now. All right, guys. Okay, so we're going to stop right here. Thank you very much for joining the class. Los veo mañana, las veo mañana. Si no han terminado la sección 1, por favor, termínenla para que vayan como cabal al día y no se vayan a atrasar porque depende de eso que continuemos un módulo más antes de Navidad, porque ya va a ser. All right. Y si no se le va a olvidar a tener. All right. So, <ríe> all right. So, nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Y terminen su, su uh, sección 1. Y si pueden empezar a ver la sección 2, sería súper. All right. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.